പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വി എച്ച് എസ് ഇ വിഭാഗം രണ്ടാം വർഷ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അജയ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിട്ടേര എസ് എൻ ഡി പി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് ഈ എട്ടാമത്തെ കോടിയൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ പറ്റിയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ലോ ഹൈ എന്നീ രണ്ട് തരങ്ങളിലുള്ള സിഗ്നലുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ശാഖയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ലോ ഹൈ എന്നുള്ള രണ്ട് തരങ്ങളിലുള്ള സിഗ്നലുകൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നീ ഡിനോമിനേഷനിലാണ് പൂജ്യം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ആ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ പൂജ്യമാണ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ആണ് എന്നല്ല മറിച്ച് ആ സിഗ്നലിൻ്റെ തലം പൂജ്യവും മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആണ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ തലം എന്നാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഒരു പൂജ്യത്തെ വെച്ച് കൈ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഹയർ തലം എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ കാൽക്കുലേറ്റർ തുടങ്ങിയവയാണ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ വാച്ചുകളെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ വളരെ വലിയ എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ വാഹനങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വാഹനങ്ങളുടെ പുക പരിശോധിക്കുന്ന ഇത് സാധാരണയായി ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പുക പരിശോധിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാഹനം നമ്മൾ ഈ പുക പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ട്യൂബ് പോലത്തെ ഒരു ഒരു അപ്പാരത്തസ് ഒരു കളക്ഷൻ ടീം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ പോകുന്നതിനകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നു എക്സ്പോസ്റ്റിലേക്ക് കയറ്റുന്നു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പുക വരുന്നു ഈ ട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഈ ട്യൂബിനകത്തോടെ വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫോമിലുള്ള ഒരു ഒരു സിഗ്നൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഈ പുക എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം മേ ബി അതൊരു മാസ് ആയിരിക്കാം ഒരു വോളിയം ആയിരിക്കാം ഒരു വെയിറ്റ് ആയിരിക്കാം എന്തുമായിക്കോട്ടെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് നടത്തുന്നു ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും പോകെ എന്നാകൊണ്ട് ഈ റേഞ്ചിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് കൂടുതലാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീനെ അതായത് ഇപ്പോൾ മാസ് ആയിരിക്കാം വോളിയം ആയിരിക്കാം വെയിറ്റ് ആയിരിക്കാം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടെയാണ് ഈ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറൊരു ഫോണിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തു കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ എന്താണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നുള്ള രണ്ട് അക്കങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിഗ്നലുകൾ മാത്രമാണ് അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയുള്ളൂ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളമോ ഇംഗ്ലീഷോ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മനസ്സിലാക്കി വരത്തില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയേ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ ക്വാണ്ടിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് അത് വീണ്ടും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന
ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കാം കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ടൈം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മാസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വോളിയം ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ മൂല്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒന്നാമത്തെ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തത് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നാലാമത്തത് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇനി ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ എന്ന് നമുക്കറിയാം പത്ത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ബേസ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പത്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പത്ത് ബേസ് പത്തായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ ഡിജിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പറുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതൊരു സമവാക്യമുണ്ട് എന്താണ് പൂജ്യം തൊട്ട് ആർ മൈനസ് വൺ വരെ റാഡിക്സ് ഇവിടെ റാഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പത്താണ് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസ് എന്ന് നോക്കി ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ റാഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ റാഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പത്താണ് ഇവിടുത്തെ റാഡിക്സ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ റാഡിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ റാഡിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എന്ത് വരും പൂജ്യം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം ഓക്കെ പൂജ്യം മുതൽ എത്ര വരെ എത്ര വരെയാണ് അപ് ടു ആർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ആർ മൈനസ് വൺ വരെയാണ് ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് പത്താണ് ഇവിടുത്തെ റാഡിക്സ് അപ്പോൾ അതായത് പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് മൈനസ് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒമ്പത് അപ്പോൾ എത്ര വരും പൂജ്യം മുതൽ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എട്ട് ഒൻപത് അങ്ങനെ പൂജ്യം മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള പത്ത് അക്കങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ സിസ്റ്റമായ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടുത്തെ റാഡിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ബൈനറി രണ്ട് ഓക്കെ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം കേസിൽ എന്താണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടാണ് ഓക്കെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടാണ് അപ്പം നോക്കി ഇവിടുത്തെ ബേസ് രണ്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും അക്കങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പൂജ്യം തൊട്ട് എന്താണ് ആറ് മൈനസ് വൺ വരെയാണ് ഇവിടെ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആറ് അപ്പം എന്താണ് സീറോ എത്രയാണ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പം പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ മാത്രമുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് എന്താണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പം അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനില്ല എങ്കിൽ കൂടെ ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള എട്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങളാണ് നമ്പറുകളാണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് അതേപോലെ ഹെക്സാ ഡിസ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ളത് അപ്പം ഈ പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് എന്നല്ല ഏ അങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഓരോ ഡിനോമിനേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെക്സാ ഡിസ്മൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെസിമൽ ബൈനറി എന്നുള്ള രണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഡെസിമൽ സിസ്റ്റവും ബൈനറി സിസ്റ്റവും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഓഡിയം എയ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി നോക്കാം ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക
ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം സീറോ മുതൽ ആറ് മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് റാഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു മൈനസ് വൺ അതായത് രണ്ട് ആക്കങ്ങളാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അതായത് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ് ഈ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ പൊസിഷൻ വെയ്റ്റേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഓരോ പൊസിഷനും ഓരോ വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ബൈനറി ആയതുകൊണ്ട് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഉദാഹരണം എഴുതാം പതിനൊന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് എന്നുള്ളൊരു സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോ പൊസിഷനും ഓരോ വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴേക്കും ഇത് എന്താണ് അപ്പം ഒന്ന് ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഒന്ന് ഒറ്റ പത്ത് ഒമ്പത് ആയിരം പതിനായിരം അപ്പം നമ്മൾ എഴുതി പോകേണ്ട എവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എഴുതി വരാനായിട്ട് ഓക്കെ അതായത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടു പവർ സീറോ അല്ലേ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടു പവർ സീറോ അധികം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടു പവർ വൺ ഓക്കെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടു പവർ വൺ ആയി അടുത്തത് സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ടു പവർ ടു ഓക്കെ ടു പവർ ടു അടുത്തത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടു പവർ ത്രീ ഓക്കെ അധികം ഒന്ന് ഇൻറ്റു എന്താണ് ടു പവർ ഫോർ ഓക്കെ അതായത് എഴുതുമ്പോൾ നോക്ക എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് എഴുതി വരിക ഓക്കെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നു വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കുകയും ടു പവർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏത് സംഖ്യയുടെയും റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ടു പവർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ദെൻ സീറോ ഇൻറ്റു ടു പവർ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ ഇൻറ്റു ഫോർ അധികം വൺ ഇൻറ്റു ടു പവർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതായത് എട്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ദെൻ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഓക്കെ അപ്പം എത്രയാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാറ് പതിനാറ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ട് പൂജ്യം ഇൻറ്റു നാല് പൂജ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെയ്റ്റേജ് നമ്മൾ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ടു പവർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതായത് ഏത് നമ്പർ ഐസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് വൺ തന്നെയാണ് ദെൻ ടു പവർ വൺ ടു 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 പവർ ടു ഫോർ ടു പവർ ത്രീ എയ്റ്റ് ടു പവർ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ടു പവർ ഫൈവ് തേർട്ടി ടു ടു പവർ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു പവർ സെവൻ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം അതായത് ഇരുപത്തി എട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ഇരുപത്തി എട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബൈനറി നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ട് എന്നുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പറെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് വെച്ച് ബാധിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇരുപത്തെട്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനാല് അതിന് നമുക്ക് പൂർണ്ണഹരണമാണ് റിമൈൻഡർ ഇല്ല റിമൈൻഡർ പൂജ്യം അടുത്ത പതിനാലിനെ വീണ്ടും രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഏഴ് പൂർണ്ണഹരണമാണ് റിമൈൻഡർ ഇല്ല പൂജ്യം അടുത്തത് വീണ്ടും ഏഴിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് മൂന്നാണ് കാരണം മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് അവിടെ റിമൈൻഡർ എന്താണ് ഒന്ന് റിമൈൻഡർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് മൂന്നിനെ വീണ്ടും രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് ഓ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിത് എഴുതുമ്പോഴേക്കും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വായിക്കുക ഓക്കെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എഴുതുക അപ്പം എന്താ എഴുതുന്നത് ഒന്ന് 
അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി സീറോ കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് അഞ്ച് അക്കങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ പോയിന്റുകൾ വരെ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ വൺ ഇതാണ് ഇപ്പം സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയാലും പിന്നീട് ഇതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എന്താണ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ വൺ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം ഈ പുതിയ പുതിയ എഴുതിയാലും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് തെറ്റൊന്നുമില്ല പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇതിന് വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പം വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെസ് ബൈനറി ഇക്വലൻറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറി നമ്പറിനെ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡെസിമൽ സംഖ്യ തന്ന് നമ്മൾ ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറി നമ്പറിനെ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉദാഹരണത്തിന് പതിനൊന്ന് പൂജ്യം പതിനൊന്ന് ഒന്ന് എന്നുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് വിചാരിക്കുക ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് 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 എന്നുള്ള സംഖ്യ തന്നിട്ട് ബേസ് ടു തന്നിട്ട് നമ്മളോടതിനെ ബേസ് ടെന്നിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് പൊസിഷൻ റേറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് 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 എന്നെടുത്ത് എഴുതുന്നു ശരിയല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്നു പൊസിഷൻ റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ടു പവർ സീറോ ടു പവർ വൺ ശരിയല്ലേ ടു പവർ സീറോ ടു പവർ വൺ ടു പവർ ടു ടു പവർ ത്രീ ടു പവർ ഫോർ ടു പവർ ഫൈവ് ടു പവർ വൺ ടു പവർ ടു ടു പവർ ത്രീ ടു പവർ ഫോർ ടു പവർ ഫൈവ് ശരിയല്ലേ ടു പവർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു പവർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ തന്നെയാണ് ടു പവർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു പവർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു പവർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടു പവർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ടു പവർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ശരിയല്ലേ നമുക്കിത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നോക്കാം തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് നമുക്ക് തേർട്ടി ടു അധികം പതിനാറ് വൺ ആണ് പതിനാറ് പക്ഷേ എട്ടിലായിരുന്നു എന്താണ് എട്ട് എന്താണ് എട്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം ആണ് ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അപ്പം കൂടി ക്ലാരിറ്റിയോട് എഴുതാം നോക്കി അപ്പം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടു പവർ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടു പവർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടു പവർ ഫോർ പ്ലസ് പൂജ്യം ഇൻറ്റു ടു പവർ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പവർ ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പവർ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പവർ സീറോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് പതിനാറ് പ്ലസ് പൂജ്യം പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്തോരം അവർ ഇപ്പം നോക്കിയത്ര മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇത് പൂജ്യം ആണ് കാരണം പൂജ്യം വരാൻ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എട്ട് എട്ടാണ് പൂജ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ടും പതിനാറും നാൽപ്പത്തെട്ട് നാല് അമ്പത്തിരണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒന്നും അൻപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ മുപ്പത്തിരണ്ട് അധികം പതിനാറ് അധികം മുപ്പത്തിരണ്ടും പതിനാറും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് നാല് അമ്പത്തിരണ്ട് രണ്ട് അമ്പത്തി നാല് ഒന്നും അമ്പത്തഞ്ച് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇക്വൽ എന്താണ് അമ്പത്തഞ്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൻപത്തി അഞ്ച് ബേസ് ടെൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇവിടെ പതിനൊന്ന് പൂജ്യം 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 ഒന്ന് ഒന്ന് എന്നുള്ള സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിനോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നു പതിനൊന്ന് പൂജ്യം 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 ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് നമ്മൾ വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുകയാണ് ടു പവർ സീറോ ടു പവർ വൺ ടു പവർ ടു ടു പവർ ത്രീ ടു പവർ ഫോർ ടു പവർ ഫൈവ് ടു പവർ സിക്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കാരണം പൂജ്യമാണ് സംഖ്യകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ടു പവർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പവർ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പവർ വൺ ഓക്കെ പ്ലസ് ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി അധികം വരുന്നത് എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പവർ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പവർ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി